Ramazan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Denizli Engeller Spor Kulübü Başkanısınız. Kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Kulübümüz 2016 yılında bir Amt Futbol Takımı kurmak niyetiyle e, kurulmuş bir kulüp. Şu anda 5 branşta faaliyet gösteriyoruz. Amt Futbol Takımımızın antrenmanındayız şu anda. Ve e, önümüzdeki maçın hazırlıklarını yapıyoruz. Amt Futbol Takımı hangi ligden mücadele ediyor? Amt Futbol Takımı Süper Lig'de. E, Amt Futbol 3 ligden mevcut. E, i̇kinci lig, birinci lig ve Süper Lig. Denizli olarak, Denizli Engeller Spor Kulübü olarak biz 14 takımın bulunduğu Süper Lig'de mücadele en ediyoruz. Üst en üst lig. Evet. Peki bu e, e, maliyet demek, bu, siz bunu nasıl karşınızda engeller spor kulübü olarak? Evet, e, Amto Futbol Süper Ligi'nde bahsettiğim gibi 14 tane takım bulunuyor. Bunun 11 tanesi belediye destekli ya da belediyenin kendi takımı. Bir tanesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin takımı, iki tane geriye takım kalıyor. Bir tanesi biz, bir tanesi Şişli Yeditepe, sponsor olmayan, desteği olmayan, kendi yağıyla kavrulmaya çalışan ya da aldığı bağışlarla, yardımlarla, haftalık ya da günlük, e, faaliyetlerini devam ettirilen bir kulüp konumundayız biz şu anda. Peki sizin son durumunuzda bildiğim kadarıyla sizin spor e, sonluk anlaşmanız sona erdi. Evet. Şu anda siz e, geçmiş yıllardan kalan malzemelerle maçlara gidiyorsunuz. Doğru. Biz e, iki haftadan beri e, geçmiş dönemden elimizde kalmış olan malzemeleri kullanıyoruz. Formalarda buna dahil. E, sponsorumuz olmamasına rağmen e, firmanın halen e, malzemesini kullanmaya devam ediyoruz ya da göğsümüzde Mecburen. bunun ismini taşımaya devam ediyoruz. Mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Mecburen kalırsın. kullanıyoruz. Artık inşallah önümüzdeki hafta bunu kullanmayacağız. E, Denizli'de e, Hacı Şerif e, firması bize bir eşofman e, yaptırıyor şu anda. E, Ozan Tekstil'de bir formamızı yaptırıyor. E, artık e, bunlarla e, yolumuza devam edeceğiz. Bu forma yaptırmanın dışında forma ihtiyacı dışında muhakkak sizin ihtiyaçlarınız vardı spor kulübü olarak. Ee, bir desteği ihtiyacınız var. Deplasmanlara gidiyorsunuz. Evet. Orada giderleriniz var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? İnanın e, şu an bu sezon biz e, ilk deplasmanımızı İstanbul'da e, yaşadık. E, bize maliyeti 10.230 TL oldu. E, biz bunu e, aldığımız kişisel bağışlarla, yardımlarla sağladık. Önümüzde bir Urfa deplasmanı var. 13 saatlik bir yol. Karayolu gitmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Şu anda onun için herhangi bir hazırlık yapmadık. Yani sadece hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra 3-4 günlük bir süremiz kalacak. O 3-4 gün sürede artık sağa sola saldırmaya başlayacağız ki ben hiçbir yerde böyle bir konuşma yapmamışımdır. Biz ne yazık ki Denizli'de Denizli'nin bir tane belediyesinden ya da bir tane Hatta bir tane valiliğimiz var. Valiliğimiz de dahil olmak üzere hiçbirisinden e, ne nakdi ne de başka bir yardım almayan, almamış, almadan yoluna devam eden bir kulübüz. Yani e, şunu da örnek vereyim. Biz ilk haftamız e, iç saha maçımızda e, sayın valiliğimize gittiğimizde özel kalem müdürümüzle görüştük. Kendisinden sadece malzeme desteğinde e, bulunduk. Malzeme, malzeme desteği talebinde bulunduk. Peki Deniz'de e, üç belediyemiz var. Evet. Bunlarla görüşüyor musunuz? Size destekleri var mı? Biz e, bu sezon başı ilk önce Pamukkale Belediyesi ile görüştük. Sonra Merkez Efendi Belediyemizle görüştük. E, biz doğal olarak e, Merkez Efendi sınırları içerisinde bulunan faaliyet alanı Merkez Efendi Belediyesi'nin içinde olan bir kulübüz. E, buna rağmen biz Pamukkale Belediye Başkanımızla görüştük. E, bir malzeme talebinde bulunduk. Ancak e, olumlu bir yanıt alamadık maalesef ki biz e, hatta şunu da teklif ettik. Bu kulübü bizden daha iyi yönetecekseniz ya da yönetmek istiyorsanız, her nasıl yönetmek yönetirseniz yönetin. Bu kulübü yönetmek istiyorsanız biz kulübü sizi devretmek istiyoruz dedik. Gönüllülükle. E, biz amputo futbolu, halteri, bilek güreşi, badmintonu, boçayı devretmek istiyor istediğimizi söyledik ama Tabii buna talip çıkmadı. Futbolda değil diğerlerine de bu bahsettiğiniz spor dalında da faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki bizim amputo, fut, e, amputo futbol dışında halterde bizim e, 4 yıl üstte Türkiye şampiyonluğumuz var. Bilek güreşinde hem sağ kolda hem sol kolda gençler Türkiye şampiyonu kızımız var. Yine Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda e, sol kolda e, Türkiye üçüncüsü, e, gençlerde Türkiye üçüncüsü sporcumuz var. Badminton'da yine aynı şekilde Türkiye üçüncüsü sporcumuz var. Yani e, burada biz sadece bir spor e, futbol takımı değiliz. Biz Denizli'nin 
bedensel engellilerde faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Komple bir kulüp havasındayız. Hatta bugün yine bir ailemiz ziyaretimize geldi. Ben oğlumu spor yaptırmak istiyorum. Hangi branşta yaptırabilirim diye. Biz e, Denizli'nin şu anda ne yazık ki e, bu branşlarda tekeliyiz. Ama keşke tekeli olmasak. Yani daha fazla branşlarımız olsa, daha da daha fazla branşlarımıza faaliyet gösterecek kulüplerimiz olsa biz bundan memnuniyet duyarız. Çünkü bedensel engellerin spor yapabileceği toplam 19, 19 tane branş var. Ve birileri bunu yapmalı. Dün engeller haritasını yakın zamanda önce kutladık. Bir hafta oldu olmadı değil mi? Evet kesinlikle. Yani şimdi Herkes e, orada konuştu, bol bol vaatlerde bulundu ama icraata gelince diyorsunuz. 3 Aralık e, bizim için nasıl e, bir e, polis haftası kutlanıyorsa, 16 Mayıs engeller haftası, hemşireler günü ya da doktorlar günü gibi gibi e, günler gibi sıradan bir gün bizim için. Çünkü biz buna alıştık. O gün e, herkes bir şeyleri bizden bekliyor işin açıkçası. Ee, yanlarında olalım, katılalım, e, etkinliklerinde boy gösterelim. E, onun dışında yok hiç kimse. E, biz de 3 Aralık'ta etkinliklerimizi yaptık. E, bu bizim e, spor yaptığımız için en doğal olarak biz de e, bir gösterim açı yaptık. Ancak bu sadece e, 3 Aralık Dünya Engeller gününde kalıyor ne yazık ki. O gün yapılıyor, o gün bitiyor. Sonrası e, kimse kimseyi tanımıyor. Yani şöyle düşünün, biraz önce sorduğunuz Dediniz ki deplasmanlarınız var, Türkiye genelde birlikte oynuyorsunuz, giderlerinizi nasıl karşılıyorsunuz ya da e, kim destek veriyor? Biz, e, bizim sadece de, 13 tane deplasmanımız var. Bunun içerisinde Urfa'sı var, Trabzon'u var, e, Malatya'sı var. Yani yakın olmayan birçok il var. Biz bölgesellikte de mücadele etmiyoruz ya da Denizli içinde de mücadele etmiyoruz. Bir deplasmanın minimum maliyeti 13 bin, 10 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor. Biz bunun için daha çok belediyelerimizden tabii ki doğal olarak beklenti içinde olacağız ama... Şimdi örnek ben Merkez Efendi Belediyesi sınırlar içinde olduğum için Merkez Efendi'ye yüklenebilirim bu konuda. Ya da beklentilerim o belediyeden olur. Çünkü Pamukkale Belediyesi sınırları içerisinde değilim. Artı Pamukkale Belediyesi'nin şu anda yürütmekte olduğu bir tekrar istandarlı basketbol takımı var. Onun için ben Merkez Efendi'den beklentiler içerisindeyim. Çünkü o, onun bölgesindeyim. Şimdi ben beklerim ki benim biz bugün e, buraya geldik antrenmanımıza biz taksiyle geldik. En basit bir şey söyleyeyim abi sana. Biz 3 Aralık Dünya Engeller Günü bu sahaya geldik, e, gösterim açımızı yaptık, sonra kapının önüne bekledik, 45 dakika araç bekledik. Taksiyle gidiyoruz. Bir tane e, şehir içi servis bile alamıyoruz. Ondan sonra yani çıkıp da biz belediyeyiz, sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Yani bunları lafı kolay, bunları söylemek kolay. Yani çıksınlar, gelsinler buraya saat 9'da kapının önünde bu soğukta yağmur yağdığı günler de dahil orada servis bekleyen çocuklar var. Bunların hiçbirisi benim kendi çocuğum değil. Hiçbirisi benim akrabam da değil. Hiçbirisi benim belki de hemşerim bile, köyümden bile. Bu şehirde yaşayan vatandaş. Bu şehrin vatandaşı. Yani burada sosyal sorumluluklar, Deniz Engeller Spor Kulübü'nün olma zorunda değil. engelli çocuklar. Hepsi engelli. Şimdi sen burada iki saat antrenman yapacaksın. Terleyeceksin, koşacaksın, terleyeceksin. Kapının önüne çıkacaksın. Ondan sonra belki yağmur mu olmayan var üzerinde. Yani geçen gün bu şekilde e, antrenmanı yapıp geriye dönen çocuk vardı. Yani şimdi bir servis bu kadar zor mu yani? Ben talep ettim, servis talep ettim. Antrenmanım için servis talep ettim, alamadım. Deplasman için araç talep ediyorum, alamıyorum. Ya ne iş yarıyorsunuz? Niye varsınız ya da? Ondan sonra çıkıp da yani sos, sos, sosyal sos. medyada e, atıp tutmakla olmuyor bunlar. Yani biz şunu yapıyoruz, biz bunu yapıyoruz. Yok abi, göstermelik her şey, o kadar. Maalesef. Şimdi şunu da söyleyeyim. Merkez Efendi Belediyemizin evet büyük bir spor kulübü var. Ee, basketbolu var. Onun altında ikincilikte bir headbol takımı var. Evet. Şimdi bir belediye başkanı engelli mi olmalı engellileri yardım etmek için? Ya da belediye başkanının engelli çocuğu mu olmalı engellileri yardım etmek için? Yani sağlam birisi yani engel şimdi kadın e, belediye başkanımız kadın sporlarını seviyor. Güzel. Sevsin. E, erkek belediye başkanımız erkek sporlarını seviyor. E, engelli sporlarını seven yok. Bir engelli Sahip belediye. çıkan yok. Şimdi örnek vereyim. Honaz Belediye Başkanımızın oğlu engelli. Honaz Belediye Başkanımızın yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi Honaz Belediyesi'ne asansör yapmak oldu. Niye? Çünkü onun oraya ihtiyaç olduğunu biliyor. Çünkü onu yaşadı. Onu yaşamayan daha önceki belediye başkanları onu yapmadı. Ya da yüksel başkan seçilmeseydi onun yerine bir başkası gelseydi yine yapılmayacaktı. Niye? O biliyor ihtiyaç olduğunu. 
yaşadığı için biliyor. Yani bir şeyleri illa yaşamak gerekmiyor. Görmek ya da araştırmak yeterli bunun için. Bir engellinin neye ihtiyacı olduğunu bilmek için illa engelli e, çocuğunuzun olmasını, olması gerekmiyor. Ya da e, bir engellinin taleplerini yerine getirmek için sizin engelli çocuğunuz ya da yakınınızda çevrenizde engelli birinin olması gerekmiyor. Bu bizim sorumluluğumuz kadar. Bu artık e, yerel yönetimin de sorumluluğu. Ama siz de dışarıda Denizli'yi temsil ediyorsunuz. Denizli'nin tek engelli e, futbol takımısınız. Evet. Biz şunu düşünüyoruz. Biz e, pazartesi günü e, İstanbul'da bir sponsorluk görüşmesine gideceğiz. Olumlu cevap alırsak ne mutlu bize. Olumlu bir cevap alamazsak bir sonraki görüşmemiz Aydın Büyükşehir Belediyesi ile olacak. Bu sahada Aydın Büyükşehir Belediyesi ismiyle bir gün biz formayı giyer, sahaya çıkar ve TRT tarafından çekilen maçımızda Aydın Büyükşehir ismi anılırsa bunun ne suçlusuyuz ne de sorumlusuyuz, e, çaresizliğimizdir, mecburiye, mecbur kalmış olmamızdır. Yani e, biz de istemeyiz. Biz niye Denizli'de kurduk takımımızı? Denizli'nin engellileri spor yapsın diye kurduk. Ve Denizli'nin ismini şu anda biz Süper Lig'de temsil ediyoruz. Yani bir Şahin Bey Belediyesi'ni, ya çok basit, bir Şahin Bey Belediyesi'ni arasınlar, kardeşim senin yıllık bütçen nedir desinler. Bir arasınlar sorsunlar. Ve Şahin Bey Belediyesi'nin takımın içerisinde, o takımda Şahin Bey'de yetişmiş, yaşayan bir tane sporcu yok. Belki bir tane var. Bir tane. Bir de kaleciler var. İki oyuncu var. Takımın içerisinde sadece iki tane oyuncu var. Gaziantep'te yaşayan örnek veriyorum. Ama o spora inanılmaz sahip çıkıyorlar. İnanılmaz destek oluyorlar. Transferlerle bir şekilde çok üst düzey bir takım oluşturuyorlar. Biz onu da istemiyoruz. Biz Denizli'nin çocukları spor yapsın istiyoruz. Ve bunlar Süper, süper Lig'e kadar gelme başarısı göstermişler. Bir yılda Süper Lig'de oynamışlar. Ligi 8. sırada bitirmiş bir takım. Kulüp var ortada. E şimdi siz bunu sahip çıkmadıktan sonra biz ikinci ligde de oynarız. Bu bizim için sıkıntı değil. Ama biz ya Denizli'nin şöyle düşünelim. Her şehrin bir tanıtım fonu var. Denizli'nin tanıtım fonu yok mu? En basitinden oradan bir bütçe ayırsınlar. Biz e, maçlarımız canlı yayınlanıyor. Canlı yayınlanan maçta ya da özetleri gösterilen maçta Denizli ismini temsil ediyoruz. Yani Denizli dediğiniz zaman Pamukkale akla gelir. Yani burada biz şehrimizin ismini bir yerlerde duyurmaya çalışıyoruz. Temsil ediyoruz. Ve mümkünse biz bunu çok iyi bir şekilde yapalım istiyoruz. Yani sportif başarılarımızla iyi yapalım istiyoruz. E, sporcularımızın kıyafetiyle, duruşuyla, hareketiyle bir yere gittiğinde tek tip e, bir takım gibi görünmekle. Yani biz İstanbul'a gittiğimizde yarımızda kot vardı, yarımızda şort vardı hesabı gittik. Yakışıyor mu? Yani bir Süper Lig takımına ya da bir Denizli'nin takımına yakışıyorsa biz haftaya da gideriz Urfa'ya öyle hiç sorun değil. Ama bunu biz kendimize yakıştıramıyoruz. Biz e, davet edildiğimiz zaman bir yere takım olarak bir yere gideceksek biz her zaman tek tek kıyafetle gitmeye gayret ediyoruz. Çünkü takımsınız yani bu budur yani biz bugün ben bugün bu e, normal kıyafetimle Çınar'da yürüsem beni gören kimse umursamaz. Ya, sıradan bir engellesin. Ama ben takımımla aynı formayı ya da aynı malzemeleri giymiş tek tip eşofmanla Çınar'da yürüdüğüm zaman 15 kişi evet işte burada bir fark yaratmış oluyorsunuz. Biz takımsak o farkı yaratmak zorundayız zaten. Ama bunu da bizim sırtımızı yükleyerek Aa, başkan sen bunu bilmiyor muydun bu, bu işler zordur demekle de olmuyor. Yani birisi bana öyle söylemişti. Başkan baş, başına geçtiğinde düşünecektim bu işler zordur demişti. Ben evet zor olduğunu biliyorum ama, ama bu kadar desteğin olmayacağını bu kadar yalnız bırakılacağımızı düşünmüyordum işin açıkçası. Yani ben Antalya'da futbol oynadım, İzmir'de oynadım, Gaziantep oynadım. O şehrin yaklaşımlarını biliyorum. Ben Antalya'da futbolu başladığımda e, ilk kurulduğu sezon Antalya'da oynadım. Daha birinci devre bitmeden tesisi yapıldı Antalya'nın. Tesis yapıldı. Biz 6 yıl olduk bu kulübü kuralı. Biz kendimiz bir arsa bulup tesis yaptırma çabasına giriyoruz. Yani bizim e, talep ettiğimiz arsayı başka bir belediye talep ediyor. Yani bizim yapacağımız e, tesisten daha çok ihtiyaç olan bir tesis yapılmayacak oraya yapılırsa. Ki yapılacağını zannetmiyorum. Bir 10 yılda benim e, kulüp olarak talep ettiğimiz arsaya bir 10 yılda yatırım yapılacağını tahmin etmiyorum. Olma, ihtimali yok. Şehrin tamamen dışında spor, e, spor alanı olarak ayrılmış bir yer. E, ya bırakın biz yapalım. Yani yapım, yapımlısına destek vermiyorsanız bırakın biz kendi gayretimizle yapalım ama... En azından önümüzü kesmeyin. Yani biz bu şehir için varız. Yani biz e, başka bir şehir için olmuyor, e, kurmadık bu kulübü. Bu şehir için, bu şehrin engelliler için kurduk. Ama e, bir kez daha söyleyeyim. 
çok kısa bir süre içerisinde biz buradaki maçlarımıza Aydın Büyükşehir Belediyesi ismiyle e, çıkarsak kimse şok olmasın, kimse şaşırmasın. Böyle bir gerçek e, olabilir yani. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Tabii ederim size. abi. Doğru,